بسم الله الرحمن الرحيم আসসালামু আলাইকুম সকলকে মাহে রমজানের মোবারকবাদ জানিয়ে শুরু করছি আজকের ভিডিওটি প্রিয় দিনী ভাই ও বোনগণ আসুন ছোট্ট করে একটি অজানা তথ্য জেনে নেই মানুষ মরণশীল একদিন আপনাকে আমাকে সকলকে পৃথিবী ত্যাগ করতে হবে আর সেই দিনটি যে কবে বা কখন হবে আমরা কেউ জানি না তাই আমাদের মৃত্যুর জন্য সবসময় প্রস্তুত থাকতে হবে আর এই প্রস্তুতিগুলোর মধ্যে অন্যতম একটি প্রস্তুতি হলো সকল প্রকার ঋণ হতে নিজেকে মুক্ত করা এই ঋণের বোঝা খুব ভয়ঙ্কর একটি বিষয় পবিত্র কোরআন শরীফের সুরা বাকারার দুই শত বিরাশি নম্বর আয়াতে আল্লাহ একটি আয়াত নাজিল করেন মনে রাখবেন এত বড় আয়াত নামাজ জিহাদ বা তাওহিদের ক্ষেত্রেও নাজিল হয়নি আয়াতটিতে মহান আল্লাহ তালা বলেন হে বিশ্বাসীগণ যখন পরস্পর ঋণে ব্যবসা করবে তখন তার লিখে রেখো এবং কোনো লেখক যেন ন্যায্যভাবে লিখে দেয় কোনো লেখক যেন লিখতে অস্বীকার না করে যেহেতু আল্লাহ তাকে শিক্ষা দিয়েছেন সে যেন লেখে এবং ঋণ গ্রহিতা যেন লেখার বিষয়বস্তু বলে দেয় এবং তার রব আল্লাহকে ভয় করে এবং কিছু যেন কম না লেখায় কিন্তু ঋণ গ্রহিতা যদি নির্বোধ অথবা দুর্বল হয় এবং লেখার বিষয় বলে দিতে না পারে তবে যেন তার অভিভাবক ন্যায্যভাবে লেখার বিষয় বলে দেয় এবং দুজন পুরুষকে সাক্ষী রাখে যদি দুজন পুরুষ না থাকে তবে একজন পুরুষ ও দুজন স্ত্রীকে স্ত্রীদের মধ্যে একজন ভুল করলে অপরজন যেন স্মরণ করিয়ে দেয় সাক্ষীগণকে যখন ডাকা হবে তখন যেন তারা অস্বীকার না করে আর দেনা কম হোক বা বেশি হোক মেয়াদ লিখতে বিরক্ত হয়ো না আল্লাহ নিকট এ ন্যায্যতার ও প্রমাণের জন্য দৃঢ়তর যাতে তোমাদের মধ্যে কোনো সন্দেহ না থাকে কিন্তু তোমরা পরস্পর যে ব্যবসায় নগদ আদান প্রদান করো তা তোমরা না লিখে রাখলে কোনো দোষ নেই যখন পরস্পরের মধ্যে বেচা কেনা করো তখন সাক্ষী রেখো লেখক এবং সাক্ষী যেন ক্ষতিগ্রস্ত না হয় এরূপ করা তোমাদের জন্য পাপ আল্লাহকে ভয় করো আল্লাহ তোমাদের শিক্ষা দেন আল্লাহ সকল বিষয়ে পরিজাত বন্ধুগণ ঋণ ছোট হোক আর বড় হোক কিভাবে আমরা লেনদেন করব তা আমরা এই সুন্দর আয়াতটি থেকে জেনে গেলাম আবার ঋণ যথাসময় ফেরত দেওয়া প্রসঙ্গে আবু দাউদের তিন হাজার পাঁচশত চৌত্রিশ নম্বর হাদিসে একটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে সেখানে নবী করিম সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বলেন যে ব্যক্তি তোমার কাছে কিছু আমানত রেখেছে তাকে তা ফেরত দাও আর যে ব্যক্তি তোমার সাথে খেয়ানত করেছে তার সাথে তুমি খেয়ানত করো না আবার পবিত্র কোরআন শরীফে সুরা নিসার আটান্ন নম্বর আয়াতে মহান আল্লাহ পাক বলেন আল্লাহ নির্দেশ দিচ্ছেন যে আমানত তার মালিককে প্রত্যর্পণ করবে তোমরা মানুষের মধ্যে ন্যায় পরায়ণতার সাথে বিচার কার্য করবে আল্লাহ তোমাদের যে উপদেশ দেন তা কত উৎকৃষ্ট নিশ্চয় আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও দ্রষ্টা আয়াতটিতে আল্লাহ পাক স্পষ্টভাবে ঋণ বা আমানত তার মালিকের কাছে ফিরিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন প্রিয় ভাই বোনগণ আসুন এই রমজানে যাদের ঋণ আছে তা পরিশোধ করে দেই এবং আল্লাহর ও নবীর দেয়া নির্দেশগুলো পালন করে কোরআন ও সুন্নার আলোকে নিজেকে তৈরি করি আমার এই ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই আপনারা সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা ছোট্ট বেলাইকনটি প্রেস করে দেবেন সবাই ভালো থাকবেন এই দোয়ারে এখানে শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম